నమస్కారం జీటీవీ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు కుల వివక్షతపై పోరాడిన సూర్యుడు జ్యోతిరావు పూలే నాయకుల వెల్లడి ఘనంగా నూట ఇరవై ఏడవ వర్ధంతి చదువుతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటున్న ఏఎస్ఎన్ విద్యార్థులు ఉద్యోగ అర్హత పొందిన నలభై ఒక్క మంది విద్యార్థులు వార్డు పర్యటనలో చైర్మన్ కమిషనర్ పరిసర శుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే కుల వివక్షతపై మతోన్మాదంపై పోరాడిన పోరాట యోధుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు ఉద్ఘాటించారు ఆధునిక యుగంలో కులాన్ని వ్యతిరేకించిన ప్రబోధుడని వారు పేర్కొన్నారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట ఇరవై ఏడవ వర్ధంతిని పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రజాప్రతినిధులు బీసీ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన చిత్రపటానికి నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల అభ్యున్నతి కొరకు ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన మహనీయుడు జ్యోతిరావు పూలే అని ఆయన తెలిపారు ఆయన ఆశయ సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆయన అందించిన స్ఫూర్తితో అందరం ముందుకు సాగాలని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట ఇరవై ఏడు వర్ధం సందర్భంగా మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసు లో మనం ఘనంగా నివాళులు అర్పించుకుంటున్నాం మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారిని స్మరించుకుంటూ వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ మనం ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నాము మరి ఆయన బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి ఎంతో సేవ చేశాడు మరి అటువంటి వ్యక్తికి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా నివాళులు అర్పించుకోవడం చాలా ముదాహం చాలా మంచి కార్యక్రమం మనందరం కూడా మరి ఆయన చేసినటువంటి ఆయన దారిలో నడిచే విధంగా మనం కూడా చేయాలని మనం మనం నడిచే నడక అటువంటి మహానుభావుల్ని స్మరించుకుంటూ చేసుకుంటే ఇంకా ప్రజలకు సేవ ఎక్కువగా చేసినట్టు అవుతుందని తెలియపరుస్తూ మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఆయన నివాళులు అర్పించుకోవడం చాలా మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసు చేసుకోవడం చాలా జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నాబత్తుల జయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ కుల వివక్షతపై ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన పోరాట యోధుడు జ్యోతిరావు పూలే అని ఆమె అన్నారు నవభారత నిర్మాణానికి నాంది పలికిన సామాజిక దానసికులు జ్యోతిరావు పూలే అని ఆమె తెలియజేశారు క్రింది జాతర విముక్తి కోసం పోరాటం చేసిన మహానుభావుడని నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటినే స్త్రీ విద్య కోసం ఆలోచించిన మేధావి అని ఆమె జ్యోతిరావు పూలే చేసిన పోరాటాల గురించి తెలిపారు మహాత్మా అని మహాత్మా గాంధీ గారి కన్నా ముందు కూడా పిలువబడిన వ్యక్తి జ్యోతిబా పూలే గారు మరి ఆ రోజుల్లోనే తొమ్మిది సంవత్సరాలకే సావిత్రి గారిని సావిత్రిబాయి గారిని పెళ్లి చేసుకుని మరి బాలిక విద్య స్త్రీ సాధికారత కోసం ఎంతో కృషి చేసిన వ్యక్తి ఆయన మరి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఉపాధ్యాయురాలుగా చేసిన ఘనత కూడా ఆయనకే చెందుతుంది మరి విద్యా వ్యాప్తి కోసం బాలిక విద్య కోసం ఎంతో కృషి చేసిన వ్యక్తి అలాగే బడుగు బలహీన వర్గాలు వాళ్ళ ఉన్నతి కోసం కూడా ఎంతో కృషి చేసిన వ్యక్తి జ్యోతిబాబు పూలే గారు మరి అలాంటి మహనీయులందరినీ కూడా మహాత్ములందరినీ కూడా మనం నిత్యం స్మరించుకుంటూ వారి బాటలో నడవాలని చెప్పేసి వాళ్ళని అనుసరిస్తూ వారి బాటలో కొనసాగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి ఈనాడు మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా జ్యోతిబా పూలే గారి బాటలో నడుస్తూ బాలిక విద్యను ప్రోత్సహించడానికి మరి బాలికలందరికి కూడా హై స్కూల్ బాలికలందరికి కూడా సైకిల్స్ ఇలాంటివి ఇవ్వటం జరుగుతుంది బాలిక విద్యని ప్రోత్సహిస్తే మరి స్త్రీ చదువుకుంటే ఇల్లాలి వెలుగు ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అన్న విధంగా మరి స్త్రీలు చదువుకుంటే దేశానికి రాష్ట్రానికి ఎంతో ఇది జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో బీసీ నాయకులు మాజీ కౌన్సిలర్ తాడిపైన హరిప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అనగారిన వర్గాల ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం నిరంతరం పోరాడిన మహోన్నత వ్యక్తి జ్యోతిరావు పులే అని ఆయన చేసిన పోరాటాలు చిరస్మరణీయమని ఆయన తెలిపారు కులాలకు మతదాతాలకు అతీతంగా ఇంతమంది ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై చేసుకోవటం ఆయన గొప్పతనానికి నిదర్శనంగా భావిస్తున్నాం మహానుభావుడు ఆ రోజుల్లోనే గాంధీ మహాత్ముడు కన్నా కూడా మహాత్మా అని మొదటగా ఆయనే పిలిచారని చెప్పని చెప్పుకుంటుంటారు ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ పదకొండున జన్మించి ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు పద్దెనిమిది వందల తొంభైన పరమపదించారు సుమారుగా అరవై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన బ్రతికి ఉన్న అరవై మూడు సంవత్సరాలు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం విద్యా వ్యాప్తి కోసం ఆయన 
ఎన్నో పోరాటాలు చేసి బడుగు బలహీన వర్గాలను ఉద్ధరించడం కోసం మరీ ముఖ్యంగా స్త్రీ విద్యా వ్యాప్తి కోసం ఆయన చేసిన పోరాటాలు కానివ్వండి ఇక మనం వాటిని తలుచుకుంటా ఉంటే ఎన్నో రకాల కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు టీడీపీ నాయకులు గౌస్య బేగం హెప్సివారాణి పినపాటి రవీంద్ర సౌపాటి కిరణ్ దేవనేని రమాదేవి కె రమాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచ మానవాళిని సన్మార్గంలో నడిపించేందుకు భగవద్గీత మార్గదర్శనం చేస్తుందని భాస్కరానంద సరస్వతి అన్నారు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి భగవద్గీత మార్గమని ఆయన తెలియజేశారు బురిపాలెం రోడ్లోని వివేకానంద సెంట్రల్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న యజ్ఞశాలలో విశ్వశాంతి కోసం నిర్వహిస్తున్న యజ్ఞ పూజలు మూడో రోజు వరకు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా భాస్కరానంద సరస్వతి మాట్లాడుతూ ప్రతి మనిషిలో వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని పెంపొందించేందుకు భగవద్గీత ఒక మార్గమని ఆయన తెలిపారు ఈ యజ్ఞ ఉత్సవాలు ప్రపంచ మానవాళి సంక్షేమం కోసం నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలియజేశారు ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో చేసే అనేక పనుల్లో సర్వశ్రేష్టమైంది ఫస్ట్ ర్యాంక్ పని ఏమిటి అంటే యజ్ఞము చేయడము ఇది చాలా శ్రేష్టమైన పని ఎందుచేత ఒక వ్యక్తి ఏ పని చేసినా తన లాభం కొరకు చేస్తాడు తన ప్రయోజనం కొరకు చేస్తాడు కానీ యజ్ఞం అనేప్పుడు ఇందులో నుండి వెలువడే వాయువు అగ్నిలో సమర్పిస్తూ ఉంటాము వస్తువులు ఇందులో వెలువడే వాయువు వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నిర్మూలన చేస్తుంది వాతావరణ కాలుష్యం నివారణ అంటే అందరికీ ప్రయోజనం జరుగుతుంది అలాగే ఇందులో నుండి వెలువడే వాయువు మేఘాలని ఆకర్షించి వర్షాన్ని కురిపింపజేస్తుంది వర్షాలు కురిస్తే అందరికీ ప్రయోజనం జరుగుతుంది కనుక ఆ యజ్ఞం ఎందుకు శ్రేష్టమైందంటే ఇది అనేక మంది ప్రయోజనము సామూహిక ప్రయోజనము వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కాదు సామూహిక ప్రయోజనం అందువల్ల ఇది శ్రేష్టమైన పని అని చెప్పారు కాబట్టి ఈ యజ్ఞం అనేది సంవత్సర కాలంలో ఒకసారో రెండుసార్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది వివేక విద్యా సంస్థల పిఆర్ఓ మురళి మాట్లాడుతూ మానవాళి సన్మార్గంలో నడిపించేందుకు భగవద్గీత ఉత్సవాలు ఈ నెల ముప్పై తేదీ వరకు జరుగుతాయని ఆయన తెలిపారు వ్యక్తిత వికాసంపై ప్రవచనాలు జరుగుతున్నట్లు ఆయన తెలియజేశారు విద్యార్థులకు చదువుతో పాటుగా జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించడానికి శ్రీ భాస్కరానంద సరస్వతి గారిచే భగవద్గీత జ్ఞాన యజ్ఞం ఇక్కడ శ్రీ వివేకానంద సెంట్రల్ స్కూల్లో మూడు రోజు కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎంతో వైభవంగా స్వామివారు చేతుల మీద ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంది విద్యార్థులకి చక్కగా ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్న మన భాస్కరనాథ సరస్వతి గారికి మా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం సార్ కార్యక్రమంలో వెంకటరత్నం విద్యార్థిని విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పట్టణ ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించడంతో పాటు పలు వార్డుల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండాల వెంకటరావు అన్నారు మంచినీటి కుళాయి కనెక్షన్లు పనులు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయని చైర్మన్ తెలియజేశారు ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సహకారంతో పట్టణంలోని అన్ని వార్డుల్లో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకటరావు తెలియజేశారు ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా వార్డుల్లో ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని తెలుసుకొని వాటి పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు మంచినీటి కుళాయి తీసుకున్న వార్డుల్లో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు పరిష్కరించేందుకు వార్డులో పనులు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలియజేశారు కొన్ని వార్డుల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయని వాటిని పరిశీలించి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయనున్నట్లు మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకట్రావు తెలిపారు తెనాలపట్నంలో వర్కులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి చాలా వర్కులు బిగిన్ చేసి అన్ని అన్ని రోడ్లు కూడా దాదాపు ముప్పై నలభై వర్కులు జరుగుతున్నాయి త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాము అయితే గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు పైప్ లైన్ కొన్ని లోపల భాగంలో కొన్ని చోట్ల వేయలేదు దాదాపు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు పైప్ లైన్ వేయడానికి మా దగ్గర పైప్స్ అన్ని వచ్చినాయి నిన్న నాలుగో తారీఖు నాలుగో వార్డు నుంచి ముందు నాలుగు వార్డులు వేయమని చెప్పాము నాలుగు పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది ఏదో ఒక వార్డు ఉంది మొత్తం ఈ నాలుగు వార్డులు బిగిన్ చేశారు వరుస ఈ నాలుగు వార్డులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక నాలుగు వార్డులు ఎక్కడైతే లోపల పైప్ లైన్ లేదో ఆ పైప్ లైన్ వేసి వెంటనే ట్యాపులు ఇచ్చే విధంగా చేయాలని చెప్పేసి డిఈ గారిని కూడా ఆదేశించడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా త్వరితగతన పనులు పూర్తి అవుతాయి మరి కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు పైప్ లైన్ లేని లేదని చెప్పేసి రెండు నెలల నుంచి కూడా రెండు మూడు నెలల నుంచి బాధపడుతున్నారు అందుకని ప్రత్యేకంగా ఈ పైప్ లైన్ తెప్పించి వేయడం కూడా జరుగుతుంది నాలుగో నాలుగో వార్డు నుంచి బిగిన్ చేశాను 
ఎన్ని ఒకటి తొందరలోని అన్ని వార్డుల్లో ఉన్నటువంటి ఎక్కడైతే పైపు లైన్ లేదు అన్ని వార్డులు కూడా వేసే విధంగా దీనికి డబ్బు ఏం అవసరం లేదు ఫ్రీగానే వేస్తుంటారు విద్య లేనిదే జ్ఞానం లేదు జ్ఞానం లేనిదే పురోగతి ఉండదు ఈ సత్యాన్ని పన్నెండవ శతాబ్దపు తొలి రోజుల్లోనే గ్రహించాడు జ్యోతిరావు పూలే అందుకే ఆ రోజుల్లోనే నిమ్మజాతి వారి కోసం మహిళల కోసం పాఠశాలను స్థాపించాడు సాంఘిక దురాచారాలను నిర్మూలించేందుకు పోరాట పటిమ చాటిన పూలే కుల వివక్షత మతోన్మాదంపై తిరుగుబాటు బావట ఎగురవేసిన తొలి తరం సామాజిక విప్లవ కార్డు జ్యోతిరావు పూలేపై జీటీవీ రిపోర్టు జ్యోతిరావు పూలే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏడు ఏప్రిల్ పదకొండున మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో జన్మించారు ఆయన తండ్రి గోవిందరావు పూలే చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోయింది తండ్రి పూల వ్యాపారం చేసేవారు ఆ పూల వ్యాపారం వల్ల జ్యోతిరావు ఇంటి పేరు గోనె నుంచి పూలేగా మారింది పూలే ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేసిన తర్వాత తండ్రితో వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లేవారు అయినా ఆయనకు విద్య పట్ల ఆసక్తి ఏమాత్రమూ తగ్గలేదు అది గమనించిన ఒక ముస్లిం టీచర్ ఇంటి పక్కనే ఉండే క్రైస్తవ పెద్ద మనిషి జ్యోతిరావు విద్యాభ్యాసం కొనసాగించేలా తోడ్పడ్డారు అలా పూలే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఒకటిలో స్కాటిష్ మిషన్ పూర్తి చేశారు జ్యోతిరావు పూలే చిన్నతనంలోనే ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నారు థామస్ రచించిన మానవ హక్కులు పుస్తకం ఆయనలోని ఆలోచనలకు పదును పెట్టింది ఆ పుస్తక ప్రభావంతోనే పూలే ఆలోచన విధానం మారింది సమాజాన్ని భిన్న కోణంలో చూడటం ప్రారంభించారు జ్యోతిరావు పూలేకు చిన్నతనం నుంచి దేశాభిమానం ఉండేది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో పూలేకి ఎదురైన ఒక ఘటన వల్ల ఆయన ఆలోచనలు మారాయి బడిలో కలిసి చదువుకున్న తన బ్రాహ్మణ స్నేహితుడి పెళ్లికి హాజరైనప్పుడు ఎదురైన అవమానంతో ఆయన తన పంథాన్ని మార్చుకున్నారు స్వాతంత్రోద్యమంలో పోరాడాల్సిన పూలే ఆ ఘటనతో భారతదేశంలో నాటుకుపోయిన కుల వివక్ష మతోన్మాదంపై తిరుగుబాటు ప్రారంభించారు స్వాతంత్రం కంటే ముందు మనువు కోరల నుంచి దేశాన్ని రక్షించాలన్న సంకల్పం ఆయనలో బలపడింది అందుకే భారతదేశంలో బ్రాహ్మణులపై వారి భావజాలంపై తిరుగుబాటు నెగిరేసిన తొలి కాంతి దర్శకుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విద్యార్థులు విద్యతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే విధంగా ఏఎస్ఎన్ విద్యా సంస్థల్లో విద్యాబోధన అందించడం జరుగుతుందని ఏఎస్ఎన్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ అన్నబొత్తున శివకుమార్ పేర్కొన్నారు ఈ నెల ఇరవై మూడో తేదీన ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కళాశాలలో ఐడిబిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నిర్వహించిన క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలలో ఏఎస్ఎన్ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులు నలభై మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఈ సందర్భంగా కళాశాల ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో అన్నాబోతన్ శివకుమార్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించి వారికి నైపుణ్యతతో కూడిన విద్యను అందించేందుకు ఏఎస్ఎన్ విద్యా సంస్థలు కృషి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఫైనాన్స్ రంగంలోని ఉపాధి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని విద్యార్థులకు విద్యతో పాటు ఉపాధిని కల్పించే విధంగా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలియజేశారు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని కేంద్రంగా చేసుకొని ఈరోజు నలభై ఒక్క మంది స్టూడెంట్స్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది కాలేజ్ ఈరోజు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బాగా ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ రామ్చంద్ గారు దాన్ని గమనించి ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్లో కూడా కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ని టర్న్ చేసి 
स्टूडेंट्स की फैनाशल सर्वीस दाटो जॉब वे रक स्टूडेंट ट्रैनी वाले जीएसटी अटे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी एपड़ती इंप्लीमेंो आ जीएसटी प्रभाव में फैनाशल सर्वीस कंप्यूटर सैंस यानी बीकाम कंप्यूटर अप्लीकेशन का चलने स्टूडेंट आपर्चुन दी रोज मन उदाहरण चुप्को अंक कॉलेज एपड़कू प्रजेंट जॉब मार्केट कंपनीस ये को दाकुण रामचंदर यूनिवर्सीटी को मार्चना मार्चपोना एसएन कॉलेज में मत प्लेस विषय में कंपनी की एमते वाटिंग सैक्टर जॉब आपर्चुन बो दाने अंदुकोनी कॉलेज ट्रैन चेजु क्रोता वाब मार्केट एसएन कॉलेज फैनाशल सर्वीस नलब मंदिर स्टूडेंट्स कैंपस् सेलक्षन सेलैक्टेकेंटे अभी एसएन कॉलेज यह प्राता मेरी पेरेंट्स पेक नमक प्राप्त में कॉलेज द्वारा एम की कैंपस् सेलक्षन आपर्चुन भाग में कॉलेज एपड़क अपडेटू जॉब मार्केट अंदुक प्रिंसपल के रामचंद मालात ईडीबीआई कंपनी निर्वहित कैंपस् सेलक्षन एसएन डिग्री विद्यार्थु नलब मंद उद्योग पेपर विद्यार्थुल या भविष्य दृष्टि विविध कंपनी आह्वाचन जो मन भारत देश में फिनाशि सर्वीस डोमेन आईन अवटमु प्रति आर्गनजेषन जीएसटी वचन तरह आनल फिनाशि सर्वीस कंपलसरी अवटों फैनाशि डोमेन जॉब मार्केट बेदान ऊहं मेम लास्ट इयर नीचे आ दृष्टि तो आलोची फिनाशि सर्वीस सपोर्ट कंपनीस अप्रोच वाल नीड्स गुण स्टूडेंट प्रसेंट फाइनल स्टूडेंट्स ट्रैन चय मूल में ईडीबी फेडरल फैनाशि सर्वीस वालू इर मूड रिक्रूटमेंट नाब मंद बीएससी बीका स्टूडेंट्स सैलक्ट चला आनंदक सो एसएन डिग्री कॉलेज मैं चैरम शिवकुमार गुट पर्टिकुलर डोम का भारत देश में वस्तु मारपल के अगुण ये डोमेन्सते एक्व जॉब अवकाश हो डोम मुदे ग्रह आ डोम तगट डोम स्पेसीफि स्की स्टूडेंट्स की डेवलप ट्रैन लाइफ स्की द्वारा डिफरेंट कंपनी अट्राक्टल अद असैट चपच्छ अल मु इंका फिनाशि डोम चाल बहुत चाल कंपनी ग्राड्युट स्पेषल इंजनी अड़गे सैंस अं कामर्स ग्राड्युट फैनाशि कंपनी चाल मंदिर डिमेंड हो मुं मुझे मैं एक्सपेक्ट इंकोनी कंपनी इदे डोम वी एस एम कॉलेज उद्योग व्यापार आक्रमण से पड़ते कठिन चर्चा रोड वेबड़ी अपरशुभ्र वातावरणरा विक्रे तीन बार वाल प्रजा अनारो्य पाले परस्थित एर्पड़ी आम सूची व्यापार व्यर्थ पदार्था वेरवे बुटल वेसी परशुभ्रम वातावरण कल व्यापार आम सूची अदे विधा रोड पैक वे व्यापार विक्रे तर्यटा मुनपल कमीशनर सदर्भंग व्यापार सूचन अन वीएसआर एंड एनआर कॉलेज आडिटोरिया परशी कार्यक्रम में मुनपल इंजनी सिबंदी तरह पागो
स्वच्छ सर्वेक्षण रुपये पद्धति अवार्ड में तेनाल मुनपालिटी साधे प्रजु तम सहकारा अंदर एम हेच डाक्टर वेंकटरमण को प्रजु तम परस परशुभ्र उच्चा पटमिक टैंकर् याजमा तो एम हेच डाक्टर वेंकटरमण मुनपल हेल्थ कार्यलय में सामवेश निर्वहित प्रभुत्व आदेश मेरे को सैप्टिक टैंकर् ओनर तम पे रिजिस्ट्रेषन चुनाव अदे विधा त्वर में सैप्टिक टैंक संबंध याप विद्लू केन्द्र प्रभुत् स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम की देश में उ नाब पुरापालक संघाल पागोन तेनाल पुरापालक संघा की स्वच्छ सर्वेक्षण रेल पद्धति अवार्ड रावटा की प्रजु तम तोर्पा अंदर एम हेच डाक्टर वेंकटरमण को पुरापालक प्रजल विज्ञप्ति मरी तेनाल पुरापालक संघ में स्वच्छ सर्वेक्षण रुप पद्धति मैं नाग वेल पदना पोटी तिथि भाग में मैं तेनाल पुरापालक संघ आई उ मैं दीन भाग में मुख्य मन कौचे बहिंग मलमूत्र मैं पटना मन तना रिपेर से बड़ी मरी अट्ठे पैसा मन एक्त बहिंग मल विद्युत सिबंदी इमीडियट वाली पटको फैन वे वाल अवेरने कैंपल चुनाव से मैं मुख्य प्रजल दिए मन के सैप्टिक टैंक क्लीन मन तना पुरापाल संघ में सैप्टिक टैंक क्लीनर अने अभी मन एक्त गवर्नमेंट आफीसमी मैं मुनपल आफी संबंधी कम्यूनी टाइल्लेट वीट मन सैप्टिक टैंक उचित मन पंप जरूर मैं एवरना प्रईवेट व्यक्त एवरना टैंक फिलको मैं पुरापाल संघ कौन वार मत मैं ईद रूपये मन ट्रिप की निर्णय तीन दाने एक्टे मन कंपोस्ट यार मन एक् प्रदेश में आ प्रदेश में मन जार वे जरूर मैं मुख्य दिल्ली प्रजाक मरी प्रईवेट व्यक्त सैप्टिक टैंक मेटेवा वालों को मन रोजन इधर भाग में अवगन चेयटों वाली कंपलसरी तेनाल पुरापाल संघ में रिजिस्टर्स विधा गवर्नमेंट नाम्स विदेशी आ नाम्स प्रकार वील इक अवेरने जरूर कंपलसरी एवर प्रईवेट सैप्टिक टैंक ओनर्स उन्ो मेटेवा पुरापाल संघा अनुसंधान कंपलसरी रिजिस्टर्सि वार सैप्टिक टैंक वेहिकल नंबर वाल चारजेस नंबर रिजिस्ट्रेस नंबर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नंबर तदितर अभी अंशाल तो मन पुरापाल संघ में रिजिस्टर्स तरह मैं तर गवर्नमेंट दी सैप्टिक टैंक मेनेज यापने विदेश ये प्रदेश एक्टे वेलो कंपलसरी हेल्ली प्रदेश में अड़ या द्वारा आ फोटो जनरेटों एन टैंक दीन चारो अभी जनरेट अभी एक् सैप्टिक द्रव्या मर द्रव्या एक् तरलो अभी अगर फोटो दीयटों की विधा या याप मन प्रभुत् त्वर में विदल जो कमाचार कोसम मर कोई फार्म अप्लीकेशन वे दरिदा या संबंधी सामचारमे अप्लीकेशन जरूरी एम रिजिस्ट्रेस फारम रिजिस्ट्रेशन फारम प्रति व्यक्ति सैप्टिक टैंक ओनर वे रूपये चलाना कटी आ सैप्टिक टैंक वार दर उ वार जनर वाल उपयोग कंपलसरी रिजिस्टर अट्ला वीर एक्त ये इंटे वेलो आंट ओनर नंबर आंट डोर नंबर अभी रेसीडेल कमर्शियल रेस्टारेटा पोर्टबल टाइल्लेट इन दीं पड़ती वाले एन ट्रिपल दीशार एक्ड़ा दाने तरली एक् पारबोचार इधर रायट जरूर का बट्टी कंपलसरी अंदर दीन इध मुख्य चेयटे को मंदिर व्यक्त मन जनाल को मंद व्यक्त सैप्टिक टैंक तरल का ऊर चवर वेयटों का काल वाले का जो काबी मन सैंटिफि दी तैयार के इपड़े मैं प्रणा के रूप दुको मेरे एवर सैप्टिक टैंक ओनर्स उ सहकारी कंपलसरी प्रभुत्व निर्देश प्रकार मैं पुरापाल संघ में रिजिस्ट्रेस वार सूचन मरी स्वच्छ सर्वेक्षण रुप पद्धा जनाल में मंच यांक वेट मैं इंत मुख्य पात्र का बट्टी दिन अंदर गमन सामवेश बड़ बल वर्ग प्रजा अभ्युन कोसम ज्योतिराव कोले तीवता धारपोशार बीसी संक्षेम संघ नायक मेड़बोन गंगा यादव अूट इरव वर्दंति घन निर्वहित
పట్టణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నాయకులు జ్యోతిరావు పూలే నూట ఇరవై ఏడవ వర్ధంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా గంగా యాదవ్ మాట్లాడుతూ విద్య ద్వారానే సమాజంలో ఉన్న అసమానతలు తొలగిపోయాయన్న భావంతో ఎన్నో పోరాటాలు చేశారని ఆయన తెలిపారు ఆనాడు సమాజంలో ఉన్న కుల వివక్షతను నిర్మూలించేందుకు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారని ఆయన తెలియజేశారు నూట ఇరవై సందర్భంగా తెనాలి పట్టణ బీసీ సంక్షేమ సంఘం కార్యాలయంలో బీసీ నాయకులు అందరూ కలిసి ఆయనకి ఘన ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తుంది జరిగింది మరి ఆయన చేసిన సేవలు మరి ఈరోజుకు కూడా నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయినా కూడా మనం అతన్ని మరి ఈరోజు కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నామంటే మరి ఆ రోజుల్లో బడుగు బలహీన వర్గాలకి మరి తినటానికి కూడా ఎక్కడో అరుగుల మీద సుశానాల దగ్గర తింటాం చదువుకోవడం కూడా స్కూల్కి కూడా రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు అలాంటి టైంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు ముందు నడుం కట్టి ముందుకు వచ్చి మరి అందరికీ బడుగు పైన అందరికీ మరి చదువులు చెప్పి ఆ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ వివాహం తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ భార్యకి మళ్ళీ చదువు చెప్పి ఆమె మన ఇండియాలో తొలి మహిళగా మరి గుర్తించడం జరుగుతుంది మరి అలాగే ఈరోజు మరి డాక్టర్లు కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ రాజకీయానికి నాకు ఎవరైనా సరే ఒక స్త్రీ మరి ఉన్నత స్థాయిలో ఉందంటే ఆ మహాన్ తల్లి ఒక పుణ్యమే ఎందుకంటే మరి ఫస్ట్ మన ఇండియాకి ఆమె చదువుకున్న మహిళ ఆ తర్వాత అందరికీ చెప్పుకుంటా చెప్పుకుంటా అలాగే తరతరాలుగా ఇలా వస్తుంది మరి అలాగే అలాంటి మహానుభావుడు యొక్క వర్ధంతి చేసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పి కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు భీష్మపాములు అనంతరాజు షేక్ బాషా నాగేశ్వరరావు గంగాదేవి శివనాగేశ్వరరావు డి పుల్లారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జ్యోతిరావు పూలే గొప్ప సంఘ సంస్కర్తని వైసీపీ అభివర్ణించింది పూలే ఆశయ సాధన కోసం యువత ముందుండాలని ఆ పార్టీ నాయకులు కోరారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట ఇరవై ఏడవ వర్ధంతిని వైఎస్ఆర్సీపీ ఘనంగా నిర్వహించింది సమాజానికి ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాలపై జరుగుతున్న వివక్షతను ఎదురొడ్డి పోరాడిన వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే అని వైకాపా నాయకులు అశోక్ యాదవ్ అకిదాస్ కిరణ్ కుమార్ అన్నారు సంఘ సంస్కృతి అయిన జ్యోతిరావు పూలే ఆశయ సాధన కోసం ఇంకా పోరాటం చేయాల్సి ఉందని వారు పేర్కొన్నారు నూట ఇరవై ఏడు నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు నూట ఇరవై ఏడు వద్దంతి ఈరోజు జరుపుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది మరి ఆ రోజుల్లోనైనా వాళ్ళ తండ్రి గారు కూరగాయల వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తొమ్మిది నెలల పసిప్రాయంలోనే తల్లి చనిపోయింది అప్పటి నుంచి కూడా ప్రాథమిక విద్య నేర్చుకొని తద్వారా ఆయనకు పన్నెండు సంవత్సరాల వివాహం అయింది అతని భార్య పేరు సావిత్రి సావిత్రిబాయి పూలే గారు అప్పట్లో కూడా ఆ రోజు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఆయన విద్యను అభ్యసించి ఆ రోజుల్లో బాల్య వివాహాలు ఉండేవి బాల్య వివాహాలను ఎంతో నిషేధించేవాళ్ళు చిన్నపిల్లల వయసులోనే పన్నెండేళ్ళు పదమూడేళ్లకే ఆడపిల్లలకు పెళ్లి చేయటం తద్వారా రెండు మూడేళ్లకే భర్త చనిపోతే ఇరవై సంవత్సరాల్లోనే ఆ జీవితాలు ఎంతో దుర్భ దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉండేవి ఆ రోజు నుంచి కూడా ఆయన కులాలు లేవు కుల మతాలు అతీతంగా అన్ని కులాలు ఒకటే నినాదంతో బ్రాహ్మణుల్ని అగ్రవర్ణాలను కూడా కలుపుకొని చాలా ఉద్యమాలు కూడా చేశారు ఈరోజు మరి బీసీల్లో కానీ కులాల్లో మరి ఒక జ్యోతి బాబులేగా తయారవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇప్పటికి కూడా అలాంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫూలే గారి యొక్క నూట ఇరవై ఏడు వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మహాత్మా జ్యోతిరావు గారు ఫూలే గారు నూట ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు చనిపోయినా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేశ ప్రజలు బహుజనులు అందరి గుండెల్లో కూడా వారు కొలువై ఉన్నారు ఎందుకంటే అప్పట్లోనే మహాత్మా జ్యోతిరావు గారు ఫోన్ చెప్పారు ఏమిటంటే ఒక సమస్యకి పరిష్కారం గుర్తించాలంటే దానికి సాల్వ్ చేయాలంటే సమస్య చిన్న పరిమాణంలో ఉండేది దాని సమస్యని పరిష్కరించడం అయితే అది అప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసామంటే మనం అది టెంపరీగానే ఉండే పరిష్కారం అయింది కానీ ఆ సమస్యకు ఉన్నటువంటి పూర్తిగా పరిష్కరించాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సమస్యని కో ఏళ్ళలో ఉన్నటువంటి కోకట వేళ్ళతో దాన్ని పగలిస్తేనే అప్పుడు ఆ సమస్యకు పూర్తిగా పరిష్కారం దొరికిద్దని అప్పట్లోనే మన అందరికీ తెలియజేసి పోరాటం ద్వారా ఏ సమస్య అయినా మనం సాధించుకోవచ్చు అని పోరాట స్ఫూర్తితో చేసిన చేసిన ఏకైక బహుజన నాయకుడు మన మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు తొలుత జ్యోతిరావు పూలే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు కార్యక్రమంలో కె శ్రీనివాస్ దుబాయ్ బాబు బాషా అత్తోడు చండి మహమ్మద్ సాదిక్ టి సుధాకర్ నాగూర్ సీకారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించబోయే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి కుల వివక్షతపై పోరాడిన సూర్యుడు జ్యోతిరావు పూలే నాయకుల వెల్లడి ఘనంగా నూట ఇరవై ఏడవ వర్ధంతి
చదువుతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటున్న ఏఎస్ఎన్ విద్యార్థులు ఉద్యోగ అర్హత పొందిన నలభై ఒక్క మంది విద్యార్థులు వార్డు పర్యటనలో చైర్మన్ కమిషనర్ పరిసర శుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి ఇక ఈనాటి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం